so let me start the class നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദ റെക്കഗ്നീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ റെക്കഗ്നീഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റെക്കഗ്നീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് സച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി ആൻഡ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഹൗ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ സച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെക്കഗ്നീഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ആൻഡ് അതിന് ശേഷം വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഓരോ ഐറ്റം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു മെഷർ സച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മോണിറ്ററി വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഇയറിൽ വന്നത് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു മെഷർ സച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റെക്കഗ്നീഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദൻ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സോ വാട്ട് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ മോണിറ്ററി എമൗണ്ട്സ് അറ്റ് വിച്ച് The elements of the financial statements are to be recognized and carried in the balance sheet and income statement. Okay, we have recognized that there are many financial assets or financial elements. Assets, liabilities, income and expenditure are various elements. We have recognized that there are many elements. നമ്മൾ എത്ര മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓർ മോണിറ്ററി എമൗണ്ടിലാണ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് ഇൻവോൾവ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടിയാണ് നോക്കാനുള്ളത് സോ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് മോണിറ്ററി എമൗണ്ട് മോണിറ്ററി എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് വിച്ച് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് കാരീഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ബേസിസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഐ എഫ് ആർ എസിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബേസിസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് നാല് ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അസെറ്റ് ആർ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ cash equivalents paid or the fair value of the consideration given to acquire them at the time of their acquisition endana avu parneyirikkina assets inde case aanu historical cost il asset nammal engane historical cost il record cheyunnalladana first parneyirikkinathu asset in
അസെറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ടൈം നമുക്കതിന് അക്വിസിഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ചിലവായി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വന്ന എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ അതിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും പീരീഡിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഈ അസെറ്റിനെ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ സൈഡാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ മെഷീനറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എമൗണ്ടിലാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കേസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അസെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലൈബിലിറ്റീസ് ആ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊസീഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊസീഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി നമ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് പേബിളൊക്കെ ലൈബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ വൺ ലാക്ക് വേർത്ത് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഇൻകർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്കാണ് സോ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തു ചെയ്യും ഈ വൺ ലാക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കേസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് ദീസ് ആർ ദ എമൗണ്ട് റെക്കോർഡഡ് ഫോർ ദ പ്രൊസീഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കറൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കറൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രസൻ്റ്ലി ഓർ കറൻ്റ്ലി അസെറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി ഈ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് വരും കറൻ്റ്ലി കറണ്ട് പ്രൈസ് അസെറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ദിസ് ആർ ക്യാരീഡ് അറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നടത്തണം എന്നില്ല ക്യാഷിൻ്റെ മറ്റ് ഇതായിട്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ കഴിയും ബിൽസായിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഇഫ് ദ സെയിം ഓർ ആൻ ഇക്വാലൻറ്റ് അസെറ്റ് വാസ് എക്വേഡ് കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണെങ്കിൽ സെയിം മെഷീൻ നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇൻകർ ആവുക അതാണ് കറണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്ന
മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി ഒബ്ലിഗേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ലൈബിലിറ്റി കറൻ്റ്ലി ഒബ്ലി ഒബ്ലിഗേഷനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ടേം അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് കറൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അതിന് കറണ്ട് വാല്യൂലേക്ക് കറണ്ട് വാല്യൂലാണെങ്കിൽ അസ്യൂമ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് ഏതാണോ അതിന് കറണ്ട് വാല്യൂവിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിയലൈസബിൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വാല്യൂ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വാല്യൂ നെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ എത്ര എമൗണ്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അസെറ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അതിന് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലാണ് അതിന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അസെറ്റിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ആർ കാരീഡ് അറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഇക്യുവാലൻറ്റ് ദാറ്റ് കുഡ് കറൻ്റ്ലി ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ അസെറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി ഡിസ്പോസൽ നമുക്ക് ഉള്ളൊരു അസെറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അസെറ്റിന് കറൻ്റ്ലി സെയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്നും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് സെയിൽ ചെയ്യാനോ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ല ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബി സെറ്റിൽഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്തിരിക്കണം സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ലൈബിലിറ്റീനെ കറൻ്റ്ലി സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്യും അതാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വാല്യൂ ലൈബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ കാരീഡ് അറ്റ് ദയർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഇക്വാലൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി പെയ്ഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമുക്കുള്ള ഒരു ലൈബിലിറ്റീനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വാട്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസെറ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലാക്കി കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും ആസെറ്റ് ആർ കാരീഡ് അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ദാറ്റ് ദ ഐറ്റം ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഇൻ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്താണ് അസെറ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെർട്ടൻ ബെനിഫിറ്റ് ഓരോ ഇയറും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല ഒരു മെഷീനാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സെർട്ടൻ അതിൻ്റെ യൂസേജ് നമുക്ക് ഓരോ ഇയറിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സെർട്ടൻ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓരോ ഇയറും കിട്ടുന്ന ഫ്യൂച്ചർ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെ നമ്മളൊരു ഫാക്ടർ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാവുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ
ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ നടത്ത നടത്തേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഇൻഫ്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് കറണ്ട്ലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ കറണ്ട് കറണ്ട്ലി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര എമൗണ്ട് വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ കോമൺലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡാണ് ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് തേർട്ടീനിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിസീവ്ഡ് ടു സെൽ ആൻ അസെറ്റ് ഓർ പെയ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ ലൈബിലിറ്റി ഇൻ എൻ ഓർഡേർലി ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് നമ്മളൊരു അസെറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ അസെറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ ഒരു ഫേസ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഡേറ്റിൽ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ കോമൺലി ഫെയർ വാല്യൂ ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ കോമൺലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ മെത്തേഡാണ് ഇത് ഫെയർ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ അസെറ്റൊക്കെ ആൻഡ് സാധാരണ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫെയർ വാല്യൂലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൂടിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാം ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഐറ്റമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ല നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം കറൻ്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫെയർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അതെന്തായിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇയറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അസെറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫെയ്യർലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിനാൻഷ
ஓகே தென் தேர்ட் ஒன் மெட்டீரியாலிட்டி அண்ட் அக்ரிகேஷன் மெட்டீரியாலிட்டி வாட்ட் இஸ் மெட்டீரியாலிட்டி மெட்டீரியாலிட்டி എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മെറ്റീരിയാലിറ്റീൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ഐറ്റം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇറഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ഫിക്ടീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ക്ലാ ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഡിസ് ഡിസമിലിയർ ആയ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഒരേ നേച്ചറുള്ള ഐറ്റം തന്നെ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുത്തും ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് എന്നാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇത് അവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് വരുന്ന ഐറ്റത്തിന് ഒരു ഹെഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് സിംഗിൾ ഹെഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന സെർട്ടൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും പാസറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് മെഷീനറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ഐറ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐറ്റത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിന് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഐ എഫ് ആർ എസ് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം അവിടെ അസെറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസിലും എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്ന സർപ്ലസിൻ്റെ കേസിലും എന്തില്ല ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് ആർ എസിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഓഫ് സെറ്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് പീരീഡിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്നത് അസെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസിലും കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പീരീഡിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് മന്ത് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് വൺ ഇയർ വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് സോറി കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരും സെയിം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസിലും എന്താണ് വൺ ഇയർ വരെയുള്ളത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസാണ് എൻ്റെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് ട്വൽവ് മന്തിന് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് വരുന്ന ലയബിലിറ്റീസിന് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസിന് നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുമ്പം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ കോമൺലി നമ്മൾ ക്ലാ പീരീഡിൻ്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസി
ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓരോ ഐറ്റം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഇൻവെൻട്രീസ് ദെൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ക്യാ അതർ റിസീവബിൾസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഇക്വാലൻസ് ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കും എത്ര ക്യാഷ് വരുന്നു എത്ര ട്രേഡ് ആൻഡ് അതർ റിസീവബിൾസ് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസ് ദെൻ ഇൻവെൻട്രീസ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഒരു ഇയറിൽ സ്റ്റോക്ക് വന്നു ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാത്ത ഐറ്റം ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും ദെൻ അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് അതർ പേയബിൾസ് ട്രേഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽസ് പേയബിൾ സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് ദെൻ കറണ്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഇത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് കറണ്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് വായിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല പോയിൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ പോയിൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു